could make you cynical. I can tell you uh, this, that um, we never spent uh, government funds for our personal purposes. If we did, we replaced them immediately. I may have committed many sins in my life, but stealing money from the people and from the government is not one of them. Paano lumago ang inyong kayamanan? Ah, kasi yes, ang galing ng kanyang investment eh. Ah. Ay, ang, ang investment niya, nung pumasok ako ng bahay niya, yung ilalim ng basement ng bahay, puro ginto. Tapos, sabi kong ganyan, aba, grabe ito. At saka, ano puro ginto? Ginto. Yung basement niyo sa, sa, sa Guan? Oo, noon. Nakita niyo, puro ginto. Ginto. O, ano sinabi niya? Saan niya nakuha yung ginto? Sabi, kasi abogado siya ng, ng uh, Benguet, Atlas, Lepanto, oh. nung before the war. Kaya kasi, nung nag, naging top notcher siya, ang pinili niya, hindi mga iba-ibang corporations, kundi mina. Paniniwala siya sa gold. You mean to say he bought the gold? With he his bought, earnings. And he trade and he, so, with his earnings and then he traded in gold eh, and bakit hindi, hindi na hindi na alaman ng sambayanan niya. Tapos bakit nung bumalik siya hindi, hindi siya nagsumbong. Na ganun pa. Wala naman maniniwala ng sa kanya eh, kasi noon man siya noon at saka uh, under the American rule pa 45 noon katapos pagbalik niya nung nakita niya na uh, ito ganun ang nangyari sabi niya forget the money. We need, we want our independence. True enough, ito, nagka-independence kami ng 46 na hindi tayo binigyan ng veterans. Mula noon, makikita, meron akong mga dokumento, he started trading on gold. When he had about 6,000, 7,000 tons, he entered politics. 7,000 tons? Yes, I have the documents. I have all the documents. You, you are telling me, Mrs. Marcos, and, and, and that gold, he had 7,000 tons, tons in the basement of your house in... Something like that. Eh di, nakulog na yung bahay niya sa weight of the... Hindi, the basement na lupa na yun eh. 32, 32 dollars. I'm, 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 meron akong dokumento lahat yan. Okay. Meron akong kaso na mga... Ilan daang kaso? Mga 500, 800, puro panalo. Uh -huh. The trial of the century, nanalo ako, wala akong nakaw. Mm -hmm. Mm -hmm. Wala akong nakaw ang Marcos. Mm -hmm. Eh, ilang taon na ito? 27 years kami tinatagdad. Oo. Uh -huh. Eh, pe, yung Swiss banks po nagsabi na, well, the Swiss uh, Supreme Court said na lahat yan eh, nasa gobyerno yan at talagang nakaw yun. Hindi na, Swiss... paano na nakaw? Wala, ni, ni, ni gold, wala, walang gold oh. ang central bank oh. noon. <laughs> eh, paano magkanakaw sa walang pagnanakawan? Aha. Pagka makita ninyo ang, ang, ang mga dokumento namin, eh, ba't hindi nyo pinakita sa sa korte? Eh, wala Bakit namang malinig sa akin. Sino naman ako ngayon? Oh, oh. But the most urgent reason I was looking forward to my coming to this hearing of the Philippine Senate is to seek your help, Honorable Senators, to help me implement the last will and testament of the late President Marcos to enlist assets in the hands of trustees to implement the Marcos Humanitarian Foundation so that we can help the country in our economic crisis and help the Filipino people in their agony and suffering. Uh -huh. Ng 20 years na pagka-presidente ni Marcos, uh -huh. hindi siya tumanggap ng sweldo, generation lahat yun sa UP College of Law. So, san, san da ho Pero din yung akin, uh -huh. eh pumunta sa KB noon kasi inuumpisahan pa lang yung kapataan pa doon ng uh, guy na uh -huh. natag ni Amy, uh -huh. aming panganay na anak. Uh -huh. Hindi kami nagsisweldo. Uh -huh. Ang totohan, si Marcos may konting kaya na na nung bago siya maging presidente, mag, bago, lalo na bago pa siya mag, maging Pangulo uh, 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 Pangulo o oh. bago kami nag-asawa sapagkat ang aming honeymoon after 11 days or months ay eh, yes, nag-round the world to tour kami at saka binigyan na po napakalaking um, ito sing-sing na brilyante so, so, ibi ibi mabibigay ng mahisang mahirap oh, So ibig sabihin talagang binili niyo ito ng legal at hindi nakaw uh, madam sinasabi ng ilan. Eh, alam niyo, alam ko igan, itong 23 years na ito, at saka, o simpleng arithmetic, Opo. ang total budget ni Corazon Aquino was double that of Marcos in 20 years.
Uh-huh. Yung 20 years ni Mark sa pagkapresidente, tingnan ninyo sa yearbook uh-huh. ng ating National Statistic Office. Uh-huh. Makikita ninyo ang budget ni Marcos ang 20 years, 486 billion 273. 